yesterday the first chapter of science the name of the chapter is laws of motion apan galla laws of motion now the chapter so gelle pas rona to tase so we have seen what is mean by motion apan that again kay pahile motion manje kay sagale na maite pa when the particle changes its position with respect to surrounding continuously then the particle is said to be in motion आपण डेफिनेशन झालं पाहिजे होती व्हेन द पार्टिकल चेंजेस इट्स पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कंटिन्युअसली देन द पार्टिकल इज सेट टू बी इन मोशन तर पार्टिकल कशामध्ये असतो मोशन मध्ये असतो अदरवाइज इट इज इन रेस्ट जर एखादा पार्टिकल त्याची पोझिशन सराउंडिंगशी तुलना करता सारखी सारखी बदलत असेल तर त्या पार्टिकलला मोशन मध्ये आहे असं म्हणतात आणि जर तो पार्टिकल त्याची पोझिशन सारखी सारखी बदलत नसेल सराउंडिंगशी तुलना करता तर त्याला काय म्हणतात सांगा बरं रेस्ट मध्ये असं म्हणतात मोशन इज अ रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट हे आपण चालला पाहिलं होतं मोशनचे वेगवेगळे प्रकार पडतात सर्क्युलर मोशन लिनियर मोशन झिगझॅग मोशन ऑसिलेटरी मोशन व्हायब्रेटरी मोशन दिज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ मोशन हे सुद्धा आपण चाललं पाहिलं आता मोशन म्हटलं की वेन एवढं पार्टिकल इज इन मोशन आता समजा मी पार्टिकल इकडे मी ऑब्जेक्ट असेल मी जरा मी काय करतो मोशन मध्ये पाहिजे कोण तिकडे कोण तिकडे कोण तिकडे असं चाललं आहे पहा आय एम गोइंग हिअर अँड देअर मी इकडे तिकडे चाललोय असा तर मी कशामध्ये मोशन मध्ये मी जेव्हा मोशन मध्ये असेल तेव्हा मी काय करेल काही ना काही अंतर कापेल की नाही राईट आय विल काय सांगा कव्हर सम डिस्टन्स कारण जो जो पार्टिकल मोशन मध्ये असतो तो तो पार्टिकल काही ना काही काय करतो सांगा डिस्टन्स कव्हर करत असतो लक्षात येते सर्वांच्या पहा मी इकडनं इकडे असं चाललोय तर काय होतं सांगा आय एम कव्हरिंग सम डिस्टन्स मी या ठिकाणी इथपर्यंत आलो आहे आय हॅव कव्हर दिस डिस्टन्स एवढं डिस्टन्स मी कव्हर केलेलं आहे म्हणजे वेन एवढ द पार्टिकल इज इन मोशन देन दॅट पार्टिकल कव्हर सम डिस्टन्स तो पार्टिकल काय करतो तो पार्टिकल काय ना काय डिस्टन्स कव्हर करत असतो मी डिस्टन्स म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितले की आपल्याला सांगता येते मी जेव्हा इथून तिथं येईल तुम्ही म्हणता येस सर यू हॅव कव्हर द काय सांगा डिस्टन्स टेन मीटर बट व्हॉट इज मीन बाय डिस्टन्स मी किती डिस्टन्स कव्हर केले तुम्हाला जर सांगितलं की मी आज खेळवरून पुण्याला गेलो सांगा मी किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं तुम्ही सांगाल सर फोर्टी फोर किलोमीटर का ट्रॅव्हल केलं कारण खेळ आणि पुण्यात लहान तर फोर्टी फोर किलोमीटर आहे येते लक्षात तुम्ही डिस्टन्स किती कव्हर केलं ते सांगू शकता बट व्हॉट इज मीन बाय डिस्टन्स डिस्टन्स म्हणजे काय डिस्टन्स किती कव्हर केलं हाऊ मच यू कॅन टेल बरं बट व्हॉट इज मीन बाय डिस्टन्स ते आपल्याला सांगता येत नाही व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टन्स डिस्टन्सची व्याख्या आपल्याला शिकायची आज ला राईट ठीक आहे वेअर वॉट इज द डिस्टन्स वेअर वॉट इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स याचं नाही काय थोडे थोडे सेम क्वांटिटीज वाटतात आपल्याला पण त्यातमध्ये जो छोटासा फरक आहे ते बारकावे जे आहेत डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट जे बारकावा आहे तर दोघांचा अर्थ जवळजवळ सेम वाटतो आपल्याला बऱ्याचदा बट दे आर नॉट सेम देर मस्ट बी सम डिफरन्स त्यांच्यामध्ये काहीतरी फरक आहे डिस्टन्स ही कॉन्सेप्ट वेगळी आहे डिस्प्लेसमेंट ही कॉन्सेप्ट वेगळी आहे व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट व्हॉट इज मीन बाय डिस्टन्स व्हॉट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट त्यांच्यातला फरक काय आहे त्यांचे युनिट काय असतात हे सगळं आज आपल्याला काय करायचे आजच्या लेक्चरमध्ये पाहिजे लक्षात आलं सर्वांच्या काय पाहिजे आज आपल्याला चला बघून जाऊया डिस्टन्स कडं वेन आर द पार्टिकल इज इन मोशन जेव्हा एखादा पार्टिकल मोशन मध्ये असतो तेव्हा तो पार्टिकल काही ना काही डिस्टन्स कव्हर करत असतो राईट ठीक आहे मग डिस्टन्स म्हणजे काय ते आपण चेक आउट करूया चला एक एक्झाम्पल आपण घेऊया हेअर इट इज द पर्सन ए हेअर इट इज अ पर्सन ए अँड हेअर इट इज अ काय सांगा स्कूल ऑफ दॅट पर्सन या ठिकाणी त्या पर्सनच काय सांगा स्कूल मी त्या पर्सनला स्कूल शब्द वापरतो चला स्कूल हा ठीक आहे अँड हेअर इट इज अ काय सांगा हाऊस ऑफ दॅट पर्सन हाऊस राईट आता घरापासून शाळेपर्यंत जायचंय बरोबर ठीक आहे काही मुलं असे असतात की त्यांना खूप मित्र असतात तुमच्यासारखे राईट ठीक आहे मग ते काय करतात समजा हा ये नावाचा मुलगा जो येतो इथून या घरी गेला तिथे त्याचा एक मित्र राहत होता तिथून काय केलं तो ह्या मित्राकडे गेला आणि तिथून त्या मित्राला घेऊन ते सगळे मिळून इथं आले लक्षात घ्या शाळेत आले परंतु हा जो ए नावाचा मुलगा आहे तो ह्या मार्गाने गेला लक्षात आलं का सर्वांच्या ए नावाचा जो स्टुडंट होता तो ह्या मार्गाने शाळेत गेला बी नावाचा जो स्टुडंट आहे पहा लक्षात घ्या त्याचे मित्र ह्या गावी मित्र राहत होते इकडले आले मग ते इकडे गेला हे लक्षात ठीक आहे काही मित्र तिने वाडी रोडला राहत होते त्यानंतर काही मित्र त्या पाण्याच्या नळाकडे राहत होते नळाकडे गेला आणि तिकडनं तशा पद्धतीने तो शाळेत आला लक्षात घ्या येते लक्षात तर बी ने हा मार्ग कव्हर केला कुठला हा ए नावाचा विद्यार्थी ह्या मार्गाने शाळेत गेला बी नावाचा विद्यार्थी ह्या मार्गाने शाळेत गेला आणि एक तिसरा विद्यार्थी होता तो जास्त मित्रांमध्ये राहणारा नव्हता तो काय करायचा घरून निघाला की डायरेक्ट शाळेला जायचं पहा लक्षात घ्या डायरेक्ट काय करायचं सांगा शाळेला जायचा हे रेडीचं काय सांगा स्टुडंट सी 
मग दिस इज द पाथ कवर्ड बाय द स्टूडंट ए दिस इज द पाथ कवर्ड बाय द स्टूडंट बी दिस इज द पाथ कवर्ड बाय द स्टूडंट सी पा तीन विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे मार्ग अवलंबलेले आहेत शाळेत जाण्यासाठी मग मला सांगा की विच स्टुडंट कोणत्या विद्यार्थ्याने सगळ्यात जास्त डिस्टन्स कव्हर केलेले तर तुमचे एक लक्ष आलं की बीला सगळ्यात जास्त अंतर कापावं लागलेलं आहे येते लक्षात बीने हे गृहित धारक हे जे अंतर हे असं गृहित धारक हे असं गृहित धारा आपण आहे की आठशे मीटर अंतर कव्हर केलं किती सांगा आठशे मीटर एला थोडस कमी डिस्टन्स लागलेलं आहे राईट ठीक आहे बीच्या तुलनेमध्ये ऍज कम्पेअर टू बी हे ऍज कवर काय सांगा असं स्मॉल डिस्टन्स आहे असं गृहित धारक सेव्हन हंड्रेड मीटर किंवा आपण असं गृहित धरू की सिक्स हंड्रेड मीटर डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे सिक्स हंड्रेड मीटर अँड काय सांगा द स्टुडंट सी डायरेक्टली गोस्ट टू द स्कूल इन द स्ट्रेट लाईन पार सी मात्र सरळ शाळेत निघून गेलेलं आहे आणि त्याने मात्र काय केलं सांगा फक्त फोर हंड्रेड मीटर अंतर कव्हर केलेलं आहे वॉट यू कॅन से दॅट यू कॅन से दॅट ए हॅज कवर काय सांगा ए हॅज ट्रॅव्हल सिक्स हंड्रेड मीटर डिस्टन्स बी हॅज ट्रॅव्हल एट हंड्रेड मीटर डिस्टन्स सी हॅज ट्रॅव्हल फोर हंड्रेड मीटर डिस्टन्स आलं लक्षात मग हे जे काय ऍक्च्युअल लेंथ ऑफ पाथ असते ना ऍक्च्युअली ए ने किती अंतर कव्हर केलं सिक्स हंड्रेड मीटर कव्हर केलं ऍक्च्युअली बी ने किती अंतर कव्हर केलं एट हंड्रेड मीटर कव्हर केलं सी ने किती कव्हर केलं फोर हंड्रेड मीटर कव्हर केलं हे जे ऍक्च्युअल लेंथ ऑफ द ऍक्च्युअल पाथ लेंथ ऑफ द ऍक्च्युअल पाथ कव्हर्ड बाय अन ऑब्जेक्ट वे नीट काय सांगा गोज फ्रॉम वन पॉईंट टू द अनदर पॉईंट जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट एका पॉईंट पासून दुसऱ्या पॉईंट पर्यंत जात असताना जे ऍक्च्युअल पाथ कव्हर करतो ऍक्च्युअल म्हणजे कळलं ना खरोखर ज्या मार्गाने तो गेलाय ते ऍक्च्युअल पाथच्या लेंथला तिथून पुढे आपण डिस्टन्स म्हणणार आहे व्हॉट इज द लेंथ ऑफ ऍक्च्युअल पाथ कव्हर बाय ए सिक्स हंड्रेड मीटर देअर फॉर डिस्टन्स कव्हर बाय ए सिक्स हंड्रेड मीटर व्हॉट इज द लेंथ ऑफ ऍक्च्युअल पाथ कव्हर बाय बी एट हंड्रेड मीटर देअर फॉर डिस्टन्स कव्हर बाय बी इज एट हंड्रेड मीटर अँड व्हॉट इज द लेंथ ऑफ ऍक्च्युअल पाथ कव्हर बाय सी फोर हंड्रेड मीटर देअर फॉर डिस्टन्स कव्हर बाय सी इज काय सांगा 400 हंड्रेड मीटर म्हणजे डिस्टन्स म्हणजे काय ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं व्हॉट इज मीन बाय डिस्टन्स द लेंथ ऑफ ऍक्च्युअल पाथ द लेंथ ऑफ ऍक्च्युअल पाथ कव्हर्ड बाय अन ऑब्जेक्ट द लेंथ ऑफ ऍक्च्युअल पाथ कव्हर्ड बाय अन ऑब्जेक्ट वेन इट रिचेस फ्रॉम वन पॉईंट टू द अनदर पॉईंट इट इज कॉल्ड एस काय सांगा डिस्टन्स आता चांगलं लक्ष द्या मी या ठिकाणी डेफिनेशन लिहिणार आहे पा डेफिनेशन या ठिकाणी पाहिलं होतं आपला द लेंथ the length of actual path the length of kya sama actual path covered by an object when it reaches from one point to another point इज कॉल्ड एज डिस्टन्स तर काय म्हणतात डिस्टन्स असं म्हणतात इज कॉल्ड एज काय सांगा डिस्टन्स लक्ष आले का डेफिनेशन द लेंथ ऑफ व्हॉट इज द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय ए सिक्स हंड्रेड मीटर व्हॉट इज द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय बी एट हंड्रेड मीटर अँड व्हॉट इज द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय सी फोर हंड्रेड मीटर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टन्स कळालं सर्वांना डेफिनेशन लक्षात घ्या द लेंथ ऑफ ऍक्च्युअल पाथ ऍक्च्युअली ज्या मार्गाने कुठलाही ऑब्जेक्ट जातो त्याची जी लेंथ असते त्या मार्गाची लेंथ त्या पाथची लेंथ वेन मी ट्रीचेस फ्रॉम वन पॉईंट टू द अनदर हाऊस पासून स्कूल पर्यंत पोहोचायचं असताना एक पॉईंट हा एक पॉईंट तो आहे राईट ठीक आहे तर पोहोचत असताना ज्या मार्गाने एखाद्या व्यक्ती जातो एखादा ऑब्जेक्ट जातो त्या मार्गाच्या लेंथला डिस्टन्स असं म्हणतात हे लक्षात तर दिसवा वाटतं काय सांगा डिस्टन्स आता एक लक्षात घ्या ए कुठून कुठून गेला घरापासून शाळेपर्यंत गेला बीचं घर आहे असं विद्यार्थी तिथेच तिथे होतो शेजार शेजारीच घर आहे तिघांची पण एच बी आय चा एस सीचं बी कुठे गेला शाळेतच गेला सी तिथे कुठं गेला शाळेतच गेला मग मला सांगा व्हॉट इज द डिस्टन्स कवर्ड तर याने वेगळं केलं याने तो वेगळं केलं याने कवर केलं परंतु परंतु सगळे कुठे गेले शाळेतच गेले एक लक्षात आलं का तुमच्या हे पा हे जे डिस्टन्स मी रेल केलं ते दाखवलेलं आहे येते लक्षात ठीक आहे तर इट इज द मिनिमम डिस्टन्स कव्हर्ड बरोबर ठीक आहे याने किती कव्हर केलं ए पासून शाळा स्कूल पासून कुठे गेला हाऊस पासून कुठे गेला स्कूल पर्यंत गेला हा सुद्धा हा सुद्धा याचा अर्थ एक लक्षात आला का तुमच्या जर तिघच्या तिघ जर सरळ रेषेत गेले असते तर त्या ठिकाणी त्यांना एवढंच अंतर कव्हर करायला असं जेवढं सी नाही केलं आलं लक्षात मग ते मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन दिस टू पॉईंट्स 
मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन काय सांगा दिस टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज काय सांगा डिस्प्लेसमेंट तो मग ए ची डिस्प्लेसमेंट किती झाली इथून ते इथपर्यंत बी ची डिस्प्लेसमेंट जरी इकडून गेला असला तरी डिस्प्लेसमेंट मात्र इथून इथपर्यंतच झालेली आहे या टॉक पासून त्या स्टॉक मध्ये तिकडे मध्ये कॉमन फॅक्टर काय आहे की ऑल द थ्री पर्सन्स ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स हॅज कवर्ड काय सांगा सेम डिस्प्लेसमेंट त्यांचं इतिकांचं जर मिनिमम डिस्टन्स मोजलं पहिल्या पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत याचं पण मिनिमम डिस्टन्स एवढं जाणं याचं पण तेवढं जाचं पण तेवढंच मग हे जे सरळ जे शेतला अंतर असतं ना दोन पॉइंट मधलं त्याला त्या पॉइंट मधलं डिस्प्लेसमेंट मानतात दोन पॉइंट मध्ये सरळ अंतर मोजलं तर ते डिस्प्लेसमेंट आणि जो ऍक्च्युअल पाथ कव्हर केलेला आहे त्याला म्हणायचं काय सांगा डिस्टन्स डिस्टन्स ही वेगळी कन्सेप्ट आहे डिस्प्लेसमेंट ही वेगळी कन्सेप्ट आहे पाहा लक्षात घ्या मग व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम डिस्टन्स लक्षात घ्या द मिनिमम काय सांगा डिस्टन्स बिटवीन द काय सांगा टू पॉइंट्स किंवा स्टार्टिंग पॉइंट अँड फिनिशिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आणि फिनिशिंग पॉइंट तिघांचा एकच होता त्यामुळे जर त्यांनी तिघांनी ठरवलं असतं तर मिनिमम डिस्टन्स त्यांना किती कवर करावं असं हे म्हणून द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन द काय सांगा स्टार्टिंग पॉइंट अँड फिनिशिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज काय सांगा डिस्प्लेसमेंट व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट करायला लागेल सर्वांना डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट अँड काय सांगा फिनिशिंग पॉइंट कारण पहा तिघांनी घरापासून शाळेपर्यंत जायचं होतं मग घर आणि शाळा यांच्यातली डिस्प्लेसमेंट किती आहे चारशे मीटर परंतु डिस्टन्स मात्र प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे लक्षात घ्या आलं लक्ष सर्वांच्या आता पहा फॉर एक्झाम्पल मला खेडवरून चाकणला जायचंय चला एक एक्झाम्पल आपण घेऊयात खेडवरून आपल्याला चाकणला जायचं इथून मी निघालो तिने वाट वडून निघालो इकडे वाडा रोडला लागलो वाडा रोडवर असं गेलो संगमच्या पुढून पहा लक्ष घ्या नाही संगमच्या पुढून मी असा अशा पद्धतीने गेलो रस्ता वेळा वाकडा वेळा वाकडा करत 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 कुठं पोचलो मी चाकणला पोचलो करत आहे सर्वांना पोचलं की नाही चाकणला पण चाकणला पोचल्यानंतर काय लक्षात आलं की मी किती डिस्टन्स कव्हर केले ऍक्च्युली तर मी बारा किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केला कारण खेड आणि चाकणचा डिस्टन्स आहे ते ट्वेल्व्ह किलोमीटर आहे हाऊ मच इट इज इट इज ट्वेल्व्ह किलोमीटर पण जर पहा लक्ष द्या माझ्या मी जर सरळ गेलो असतो पहा लक्ष द्या मी जर काय केलं असं सांगा सरळ गेलो असतो असा नीट लक्ष द्या तिथून जर मी सरळ असा गेलो असतो ठीक आहे तर मला आता कुठेतरी नऊच किलोमीटर लागले असते परंतु रस्ता सरळ होता का नाही रस्ता सरळ नसल्यामुळं मला ऍक्च्युली हा पाथ कव्हर करावा लागला ऍक्च्युली मी ह्या पाथने गेलेलो आहे मग जो ऍक्च्युअल पाथ कव्हर केलेला असतो त्याला म्हणता डिस्टन्स तुम्ही बारा किलोमीटर ही जी कन्सेप्ट आहे इट इज काय सांगा डिस्टन्स हे डिस्टन्स आहे बारा किलोमीटर काय सांगा डिस्टन्स आणि नाईन किलोमीटर जे आहे या ठिकाणी तर ते सर्वांना हे काय सांगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट नीट लक्षात घ्या म्हणजे जेव्हा एखादा माणूस मी जेव्हा चाकणला जाईल मी जेव्हा कुठं जाईल चाकणला जाईल त्या वेळेला मी किती डिस्टन्स कव्हर करतोय ट्वेल्व किलोमीटर आहे कारण ऍक्च्युली मी असा 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 करत गेलो पूल आला रस्ता वाकडा झाला आणखी काय आलं रस्ता वळणावर गेला अशा प्रकारे काय होता रस्ता बंद बंद वळण घेत 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 मी किती डिस्टन्स कव्हर केलं ट्वेल्व किलोमीटर बट व्हॉट इज माय डिस्प्लेसमेंट पण माझी डिस्प्लेसमेंट किती आहे डिस्प्लेसमेंट मोजताना काय करायचं डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉईंट आणि फिनिशिंग पॉईंट यांच्यातलं सरळ अंतर मोजलं की त्याला डिस्प्लेसमेंट म्हणतात म्हणजे जेव्हा मी ट्वेल्व किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करतो तेव्हा वेळेला माझी डिस्प्लेसमेंट मात्र फक्त किती किलोमीटर झालेली आहे नऊ किलोमीटर झालेली आहे कारण का स्टार्टिंग पॉईंट आणि फिनिशिंग पॉईंट यांच्यातलं जे सरळ अंतर असतं त्याला आपण म्हणतो डिस्प्लेसमेंट मग लक्षात आलं का सर्वांच्या जेव्हा एखादा माणूस खेडवरून चाकणला जाईल त्यावेळेला त्याची डिस्टन्स कव्हर किती केले त्यांनी ट्वेल्व किलोमीटर परंतु त्याची डिस्प्लेसमेंट मात्र फक्त किती झालेली आहे नऊ किलोमीटर झालेली आहे लक्षात आलं सर्वांच्या बरोबर ठीक आहे इट्स डिस्प्लेसमेंट इज काय सांग नाईन किलोमीटर ओनली व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट द डिस्टन्स किंवा द मिनिमम डिस्टन्स किंवा स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स काही शब्द वापरा स्ट्रेट अलग लक्षात द मिनिमम स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स बिटवीन द काय सांगा स्टार्टिंग पॉईंट अँड फिनिशिंग पॉईंट स्टार्टिंग पॉईंट आणि फिनिशिंग पॉईंट यांच्यातलं जे सरळ रेषेत घेतलेलं कमीत कमी अंतर असतं त्याला डिस्प्लेसमेंट म्हणतात खेळ ते चाकण डिस्टन्स आहे बारा किलोमीटर परंतु डिस्प्लेसमेंट फक्त नऊ किलोमीटर आहे हे लक्षात घ्या या ठिकाणी खेळ होतं या ठिकाणी काय होतं सांगा खेळ या ठिकाणी काय होतं सांगा चाकण तर खेळ आणि चाकण यांच्यातलं डिस्टन्स जरी बारा किलोमीटर असलं तरी डिस्प्लेसमेंट मात्र किती आहे सांगा नऊ किलोमीटरचा आहे तर सरळ गेलं तर नऊच किलोमीटर बघणार आहे व्हॉट इज द डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट करायला सर्वांना ठीक आहे दुसरा मुद्दा आपल्याला या ठिकाणी लिहितो मी डिस्प्लेसमेंट ची डेफिनेशन लिहिणार आहे चला ठीक आहे चला जाऊया पुढं सर आणि मी जर वेळ करता फोडतो आता लक्ष द्या
straight between the starting point and finishing point is called as displacement what is displacement samajla ka sarvanna the minimum straight line distance between the starting point and finishing point is called as kaya sanga displacement aata chala parat ekda lakshat ne aata je example ghetle ek manus ithun he kaya sanga head ek minute da mi change karto color सांगा हा माणूस कुठे होता हेडला होता हे काय सांगा हेड त्या ठिकाणी तो कसा वळला वळला कर कर कुठे गेला चाकणला गेला कुठे गेला सांगा चाकणला डिस्टन्स किती आहे 12 किलोमीटर आणि डिस्प्लेसमेंट किती आहे सांगा त्याची डिस्प्लेसमेंट फक्त 9 किलोमीटर होते आता मी सांगितल्याप्रमाणे किती आहे सांगा 9 किलोमीटर बरोबर ठीक आहे पण 9 किलोमीटर इज अ डिस्प्लेसमेंट आणि 12 किलोमीटर इज अ काय सांगा डिस्टन्स जो ऍक्च्युअल पाथ कव्हर केला डिस्टन्स म्हणतात आणि दोन पॉइंट मधलं जे सरळ अंतर असतं त्याला म्हणतात डिस्प्लेसमेंट जेव्हा एखादा माणूस चाकणला जातो तेव्हा त्याचा डिस्टन्स ट्वेल्व किलोमीटर आणि त्याची डिस्प्लेसमेंट नाईन किलोमीटरची लक्षात घ्या चला मग आता दुसरा पॉइंट काय लक्षात आला सेकंड पॉइंट मी या ठिकाणी लिहितो व्हॉट इज द डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट कळालं सर्वांना दुसरा पॉइंट असा आहे पा द युनिट ऑफ डिस्टन्स द युनिट ऑफ डिस्टन्स इज मीटर काय मीटर आता मी जरी किलोमीटर लिहिलं असेल तरी स्टँडर्ड युनिट जे आहे एस आय युनिट ज्याला आपण म्हणतो ते कोणते सांगा मीटर आहे लक्षात ठेवा राईट ठीक आहे किलोमीटर एस आय युनिट नाहीये आपलं जे स्टँडर्ड युनिट ज्याला आपण एम के एस सिस्टीम माहिती आहे सर्वांना एम के सी जी एस एम के एस एम के एस सिस्टीम मधलं युनिट काय सांगा मीटर किंवा सी जी एस सिस्टीम मधलं युनिट काय असणार आहे सेंटीमीटर हे तर लक्षात पण स्टँडर्ड युनिट आपण एस आय सिस्टीम मध्ये मीटर घेतो दुसरं आता डिस्प्लेसमेंट सुद्धा काय सांगू ना किलोमीटर किंवा मीटर पण स्टँडर्ड युनिट मीटर आहे म्हणून या ठिकाणी लिहितो द युनिट of displacement the unit of mass not displacement is also meter ki sudha kay asana meter ache lakshat ala ka dusra point theek hai sarvanna sopa hai to agdi dusra point mi sangitla pehli definition sangitle dusra point mi sangitla ata tisra point mi lagelo mi lakshat ya distance pa lakshat ya distance ani kay asana displacement ata mala sanga displacement jast ki distance jast distance kiti hai khedte ja apan बारा किलोमीटर आणि डिस्प्लेसमेंट किती आहे नऊ पण डिस्टन्स जास्त आहे की डिस्प्लेसमेंट जास्त आहे डिस्टन्स जास्त आहे डिस्टन्स इज ट्वेल्व डिस्प्लेसमेंट इज नाईन मग डिस्टन्स इज ग्रेटर दॅन काय सांगा डिस्प्लेसमेंट मी या ठिकाणी लिहितो डिस्टन्स डिस्टन्स इज ग्रेटर दॅन फॉर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नीट लक्षात घ्या डिस्टन्स ही डिस्प्लेसमेंट पेक्षा जास्त असते किंवा सेम पण असू शकते पहा फॉर एक्झाम्पल एक माणूस या ठिकाणी इथे गेला नीट लक्षात घ्या बरं का या ठिकाणी जर तो असा गेला इकडं तर डिस्टन्स येते ट्वेल्व किलोमीटर आणि जो तो सरळ गेला तर डिस्टन्स किती येते सांगा नऊ किलोमीटर तर हा जो काही ए पासून बी पर्यंत हा समजा राम नावाचा माणूस जो आहे तो इकडनं इकडे गेला मग रामचं डिस्टन्स किती फॉर राम डिस्टन्स किती आहे सांगा डिस्टन्स किती आहे रामचं ट्वेल्व किलोमीटर ठीक आहे आणि डिस्प्लेसमेंट किती आहे सांगा नऊ किलोमीटर म्हणजे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट किती आहे सांगा नऊ किलोमीटर मग रामचा जर विचार केला आपण तर डिस्टन्स इज ग्रेटर दॅन डिस्प्लेसमेंट कारण राम घेतला जाताना इकडे गेलाय आणि डिस्प्लेसमेंट झाली घ्यायची किती सांगा नऊ लक्ष आलं का सर्वांच्या परंतु मी दुसरा माणूस घेतोय आता लक्षात घ्या आता कृष्ण दुसरा एक व्यक्ती गेलाय या ठिकाणी मी घेतो दुसरा व्यक्ती श्याम श्याम काय केला असा गेलाय सर पहा बरं का तर श्याम फॉर श्याम फॉर श्याम सांगा डिस्टन्स किती आहे श्यामच श्याम सरळ गेला खेळते जाकण डायरेक्ट सरळ निघून गेला खेळते जाकण रस्त्याने नाही गेला सरळ विमान घेतलं विमानाने सरळ असा चाकणला जाऊन उतरला कशाने विमानाने सरळ किंवा हेलिकॉप्टरमध्ये सरळ चाकणला गेला खाली उतरलं लक्षात घ्या तर श्यामचं डिस्टन्स किती आहे नऊ किलोमीटर आणि श्यामची डिस्प्लेसमेंट सुद्धा नऊ कारण सरळ दिशेने गेल्यामुळे डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट सेम झाली मग डिस्टन्स नऊ डिस्प्लेसमेंट सुद्धा नऊ किलोमीटर डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट सेम येतात आणि मी काय केलंय की डिस्टन्स आहे ग्रेटर पण असू शकतं किंवा सेम पण असू जर एखादा माणूस सरळ गेला तर डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट सेम येणार आहे जर सरळ गेला तर डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट सेम येते पण जर एखादा माणूस असा 
त्यामुळे याला आपण काय म्हणतो स्केलर क्वांटिटी पण डिस्प्लेस मात्र सरळ दिशेनेच मोजावी लागते डिस्प्लेसमेंट ही सरळ दिशेनेच तिथे दिशा फार महत्वाची आहे डिस्प्लेसमेंट मोजताना तसं डिस्टन्स मोजताना तुम्ही जेव्हा इकडून गेला तरी डिस्टन्सच आहे इकडून गेला तरी डिस्टन्सच आहे असं जाऊन इकडे गेला तरी डिस्टन्सच आहे इकडे जाऊन इकडे आला तरी डिस्टन्सच आहे मग डिस्टन्सला डायरेक्शन महत्वाचं नसतं पण डिस्प्लेसमेंट मात्र सरळ म्हणजे सरळच मोजावी लागते सरळ मोजले तरच डिस्प्लेसमेंट काढता येईल म्हणून डिस्प्लेसमेंटला डायरेक्शन फार महत्वाचं आहे म्हणून डिस्प्लेसमेंट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी इथं मग त्या ठिकाणी थोडक्यात मी लिहितो ओनली मॅग्निट्यूड इज एक्सप्रेस इथं काय सांगा मॅग्निट्यूड ऍज वेल ऍज डायरेक्शन इज इम्पॉर्टंट लक्ष द्या एक्सप्रेस मान्य लक्षा इज इम्पॉर्टंट असं म्हणतो इज इम्पॉर्टंट असा गेला तरी डिस्टन्स इकडने गेला तरी डिस्टन्स कसाही गेला तरी डिस्टन्स परंतु डिस्प्लेस मात्र एकाच दिशेने मोजावी लागते डिस्प्लेस मध्ये डायरेक्शन फार महत्वाचं आहे किती नऊ कोणत्या दिशेने घ्या म्हणजे किती आणि कोणत्या म्हणजे मॅग्निट्यूड पण महत्वाचं आहे डायरेक्शन पण महत्वाचं म्हणून डिस्प्लेसमेंट इथं काय सांगा व्हेक्टर क्वांटिटी डिस्टन्स इथं काय सांगा स्केलर क्वांटिटी आलं लक्षात आता पहा लक्षात घ्या की पाचवा पॉईंट या ठिकाणी लिहायला चालू आहे वायरस इथं काय सांगा टिप पॉईंट लावू पहा लक्षात घ्या टिप पॉईंट नीट लक्ष माझ्याकडे पाचवा पॉईंट एक्सप्लेन करायला चाललोय म्हणजे आपला डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट नावाचा टॉपिक आजला काय व्हायला सांगा संपून जाणार आहे नीट लक्षात घ्या कधी कधी ऍक्च्युअल डिस्टन्स पहा लक्षात घ्या एक तुम्हाला साधं उदाहरण देतो नीट लक्षात घ्या बरोबर की नाही तुमचे पप्पा अरुण निघाले ठीक आहे कामाला गेले या ठिकाणी कामावरून परत संध्याकाळी कुठं आले सांगा घरी आले नीट लक्षात घ्या मी काय सांगतोय तुमचे पप्पा काय केले कामाला गेले नाही ते एक काम करा कारने चालले तसं बिल धरा कुठं चालले कारने या ठिकाणी या ठिकाणावर निघाले कुठे गेले सांगा बी ठिकाणी गेले इकडे गेले किती किलोमीटर गेले चार किलोमीटर गेले आणि परत किती आले घरी चार किलोमीटर आले मला सांगा पप्पांनी किती डिस्टन्स कवर केले दिवसभरात चार आणि चार आठ डिस्टन्स म्हणतोय मी ऍक्च्युअली किती पाच त्यांचा किती एनर्जी खर्च झाली किती पेट्रोल गेलं किती गाडी चालली तर चार चार आठ किलोमीटर गाडी चालली म्हणजे डिस्टन्स कवर ऍक्च्युअली किती डिस्टन्स कवर झालं पप्पाकडून आठ किलोमीटर डिस्टन्स कवर झालं चार चार आठ पण 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 स्टार्टिंग पॉईंट म्हणता ए बी ला जाऊन परत कुठं आले ए ला मग स्टार्टिंग पॉईंट निघाले परत स्टार्टिंगला आले मग स्टार्टिंग पॉईंट आणि फिनिशिंग पॉईंट कसं आहे सेम मग स्टार्टिंग पॉईंट आणि फिनिशिंग पॉईंट नीट लक्ष द्या स्टार्टिंग पॉईंट आणि फिनिशिंग पॉईंट यांच्यातलं जे अंतर असतं त्याला म्हणतात डिस्प्लेसमेंट मग मला सांगा निघाले ए पासून संध्याकाळी परत ए लाच आले मग स्टार्टिंग पॉईंट पण एच फिनिशिंग पॉईंट सुद्धा एच मग मला सांगा डिस्प्लेसमेंट किती आले सांगा झिरो मग या ठिकाणी काय सगळ्या लक्षात आलं का तुमच्या पप्पाने डिस्टन्स कवर केलं एट डिस्टन्स किती आहे पप्पांचं एट किलोमीटर दिवसभरातलं परंतु डिस्प्लेसमेंट मात्र झाले झिरो फक्त शून्य किलोमीटर कळालं का सर्वांना का कारण जिथून पप्पा निघाले घरातून तिथं परत आले की नाही संध्याकाळी मग स्टार्टिंग पॉईंट आणि फिनिशिंग पॉईंट स्टार्टिंग पॉईंट आणि फिनिशिंग पॉईंट यांच्यातला अंतराला काय म्हणतात सांगा डिस्प्लेसमेंट मग पप्पाने डिस्टन्स जरी एट किलोमीटर दिसला असलं तर डिस्प्लेसमेंट मात्र पप्पांची शून्य झाली कारण जिथून निघाले तिथं चालले होते त्यामुळे मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन स्टार्टिंग पॉईंट आणि फिनिशिंग पॉईंट इज झिरो लक्षात आलं सर्वांच्या मग कधी कधी काय होतं पालक डिस्टन्स जे आहे डिस्प्लेसमेंट झिरो असली की डिस्टन्स झिरो असेल त्याची गॅरंटी नसते मग कधी कधी डिस्टन्स मेल ग्रेटर दॅन झिरो पण असू शकतो लक्षात ठेवा आणखी एक उदाहरण तुम्हाला देतो डिस्प्लेसमेंट झिरो येऊ शकतो बरं तुम्हाला काय सांगायचं लक्षात घ्या आणखी एक उदाहरण तुम्हाला देतो पा एक ऍथलेटिक आहे आणि तो काय करतो सांगा इट इज मुव्हिंग इन द कसा सर्क्युलर पाथ ऑन द ग्राउंड ग्राउंडवर वेडे मारतो येतो असं सर्क्युलर पाथने या ठिकाणी त्याने सुरुवात केली कुठून आणि ग्राउंडला एक वेळा मारला पहा लक्षात घ्या इथपर्यंत परत एक वेळा मारला आलं लक्षात किती डिस्टन्स झालं त्याचं तर त्याने असं उदाहरण की फायव्ह हंड्रेड मीटर डिस्टन्स कवर केला अर्धा किलोमीटरचा राऊंड आहे तर फायव्ह हंड्रेड मीटर डिस्टन्स झालं त्याचं डिस्टन्स ऍक्च्युअल पाच त्यांनी फायव्ह हंड्रेड मीटर कवर केला परंतु जिथून निघाला स्टार्टिंग पॉईंट पण तोच फिनिशिंग पॉईंट सुद्धा तोच म्हणजे डिस्प्लेसमेंट मात्र त्याची झिरो झाली म्हणजे डिस्टन्स जरी फायव्ह हंड्रेड असलं डिस्प्लेसमेंट मात्र किती येते सांगा झिरो येते कधी सर्वांना कारण जिथून निघाला तिथं चाला लक्षात ठेवा कधी कधी काय होतं पहा डिस्प्लेसमेंट झिरो येऊ शकते एखाद्या पोर्शन मध्ये डिस्प्लेसमेंट काय असेल सांगा झिरो असते पण डिस्टन्स हे झिरो असेल त्याची गॅरंटी नाही म्हणून मी या ठिकाणी लिहितो पहा लक्षात घ्या डिस्टन्स 
कौन सा होगा डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस मे नॉट जीरो बरस डिस्टन्स जर एखे अभी मोशन सर्क्युलर मोशन तो जिथु मानूस निगा तथे पर डिस्प्लेसमेंट शून्य होते पर तो डिस्टन्स मात्र शून्य न सर इतने सुधा तो मुद्दा अपन लिखना है पहा लक्ष्य डिस्प्लेसमेंट मे क्या जीरो बट डिस्टन्स मे नॉट जीरो एक्जाम्पल मोशन अराउंड अ सर्क्युलर पाथ ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कल एग्जाम्पल कार गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी and returns to point a again path rakhe samajh rahe samajh rakhe lakshya gya car ek ek jagah mein beech mein gadi gayi ani bhi pasun par diye lagi main starting point and finishing point ka sahi se kon displacement zero wale thi chi परंतु ए पास बी पास डिस्टन्स भरपूर कवर के डिस्टन्स मे नॉट जीरो डिस्टन्स नहीं है जीरो परंतु जाऊन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो मैं दोन वे उदाहरण के लिए पॉइंट सा लक्ष्य सर्क्युलर क्वेश्चन जर पास कवर करता तो डिस्टन्स फाइव हंड्रेड मीटर जाए पर स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट सेम आने डिस्प्लेसमेंट मात्र जीरो अशा पद्धति ने अपने डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट संगता स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट दुसरा काय हा पॉइंट जो तो डिस्टिंग्विश चा नाहीये लक्षात घ्या युनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर त्याच युनिट काय सांगा मीटर इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश तिसरा पॉइंट हा पॉइंट डिस्टिंग्विश ला येऊ शकतो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इतर डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस हा आपला डिस्टिंग्विश चा पॉइंट आहे चौथा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी असो द डिस्टिंग्विश ला येऊ शकतो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी आणि हा पॉइंट मात्र डिस्टिंग्विश चा नाहीये कारण डिस्प्लेसमेंट तो इकडे मी सेमच पॉइंट लिहिलेला आहे Displacement is zero, but distance, uh, but distance is not less than a zero. If the displacement is zero, but distance, distance may not be equal to zero. That's a part of the thing. Apple drive or shop to distinguish to shop to. So I mean, tomorrow distinguish to some guy. That is some to tomorrow meter. And the apple distance and the displacement. Now that topic I will send a sample. डिस्प्लेसमेंट एक पैला लिया डेफिनेशन इतना पैली क्या लिखना तुम्हें डेफिनेशन द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by an object when it reaches नीट लक्ष डिस्टेंस डेफिनेशन कर सर्वान The length of actual path covered by an object when it goes from one point to another point is called as distance. So, like that, the minimum straight line distance between starting 
point and finishing point is called as displacement displacement ठीक है पहला पॉइंट आ रहा है डिस्टिंग्विश करते में आता दूसरा पॉइंट अक्षर का समान जा ये अक्षर है ठीक है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस का है संगा स्केलर क्वांटिटी है इधर का है संगा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये कौन थी है वेक्टर क्वांटिटी है फिर वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन में मैं तो नहीं मत वाचा सर ठीक है तीसरा पॉइंट पार लग सकता है डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इधर तीसरा मुद्दा डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्टेंस राइट ठीक है तथा चौथा डिस्टेंस may not be zero when displacement is equal to zero right theek hai ani ta chautha mudda displacement is equal to zero then it is not necessary that distance is equal to kaisa na zero kal the sarvanna असा प्रकार के पॉइंट्स तुम्हाला काय करता येईल डिस्टेंस आणि डिस्प्लेसमेंट मध्ये सांगता येतील तर दिस इज ऑल अबाउट द बायसंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जाता जाता लक्षात ठेवा तुम्हाला परीक्षेला विचारतील समजा की एखादा एग्जांपल सांगा की ज्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट झिरो आहे परंतु डिस्टेंस झिरो नाहीये तर तुम्ही सांगायचं की एथलेटिक इज काय सांगा रनिंग अराउंड सर्कुलर पाथ ऑफ ग्राउंड ग्राउंडच्या सर्कुलर पाथ वर एथलेटिक मूव होतोय तर पहा स्टार्टिंग पॉइंट सुद्धा येस फिनिशिंग पॉइंट सुद्धा येस त्यामुळे डिस्प्लेसमेंट झिरो आहे परंतु डिस्टेंस मात्र 500 मीटर आहे कळते सर्वांना असं एक्झाम्पल आपल्याला सांगता आलं पाहिजे तर डिस्टेंस अँड डिस्प्लेसमेंट मध्ये थोडासा फरक आहे तो फरक आपण त्याच्या मार्गावे आपण या ठिकाणी पाहिले सरळ विषय गेला तर डिस्प्लेसमेंट मोजायची आणि अशा पद्धतीने गेला तर आपण डिस्टेंस मोजतो लक्षात आलं सर्वांच्या ठीक आहे तर दिस इज द काय सांगा डिस्टेंस अँड डिस्प्लेसमेंट उद्या आपल्याला स्पीड आणि व्हेलोसिटी डिस्टेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट आहे स्पीड आणि डिस्प्लेसमेंट च्या रिलेटेड कॉन्सेप्ट काय सांगा व्हेलोसिटी तर स्पीड आणि व्हेलोसिटी यांच्यातला फरक आपण उद्याच्या लेक्चरला पाहणार आहे थँक्यू